வீரப்பன் உயிரோடு இருந்தும் சம்பாதிச்சு கொடுத்தாரு இறந்த பின்னாடியும் நிறைய நிறுவனங்களுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறாரு நாம் தற்போது இருப்பது சென்னை புத்தக காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் செல்லமாக பாப்பாசி என்று அழைக்கப்படும் சங்கத்தின் சார்பாக நடைபெறும் சென்னை புத்தக காட்சியில் இருக்கிறோம் வாருங்கள் இன்னும் நிறைய இதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி தொடங்கிய இந்த சென்னை புத்தக காட்சியை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் வார நாட்களில் மதியம் இரண்டு மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையும் சனி ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையும் புத்தக காட்சி நடைபெறுகிறது திராவிட இயக்க கொள்கைகளில் ஈடுபாடு கொண்ட ஜாதி ஒழிப்பு ஆதிக்க எதிர்ப்பு தாய்மொழி பற்று பெண் விடுதலை பகுத்தறிவு முதலான கருத்துக்களை தமிழகம் எங்கும் பரப்பி வருபவரான சுபவி என்று சுருக்கமாய் அழைக்கப்படும் திரு சுப வீரபாண்டியன் அவர்கள் தரப்பட்ட புத்தகங்கள் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கின்றன இந்த புத்தக கண்காட்சியில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி படிக்கும் கதைகள் நாவல்கள் இலக்கியம் சார்ந்த நூல்கள் ஆங்கிலேய புத்தகங்கள் வாழ்க்கை வரலாறு தொடர்பான புத்தகங்கள் மொழி பயிர்ப்பு நூல்கள் என பொக்கிசம் குவியல் குவியலாக புத்தகங்கள் வடிவில் இங்கு குவிந்து கிடைக்கின்றன புத்தக கண்காட்சியை பார்வையிட நுழைவு கட்டணமாக ரூ பத்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது உலகமான வருடங்களை போல் இல்லாமல் இந்த வருடம் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை சற்று குறைவாகவே இருப்பது போல தோன்றுகிறது இது ஏன் என்ற காரணங்களை அறைவோம் நான் கலைச்செல்வன் இது வாக்கி டாக்கி தமிழ் பொருளியல் அறிஞர் பேராசிரியர் ஆய்வாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் தமிழ்நாடு திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள்
தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் புத்தக கண்காட்சி நடைபெறும் அந்த வகையில் சென்னை புத்தக கண்காட்சியும் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பையும் ஆதரவையும் பெற்றுள்ளது சென்னையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும் புத்தக கண்காட்சிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வருகை புரிந்து ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை தினமும் வாங்கி செல்வார்கள் சென்ற ஆண்டு மட்டும் பத்து லட்சம் பார்வையாளர்களை இந்த புத்தக கட்சி ஈர்த்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் இந்த ஆண்டு வாசகர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது என்பது கண்கூடாக தெரிகிறது இது சமீபத்தில் ஏற்பட்ட சென்னை பெருவள்ளத்தின் பாதிப்பாக கூட இருக்கலாம் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் சுமார் ஆயிரம் அரங்குகள் இடம்பெற்றுள்ளன சென்னையில் கடந்த ஜனவரியில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் புத்தக கண்காட்சியுடன் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியும் இணைந்து இடம்பெற்றிருந்தது அதுபோல இந்த ஆண்டும் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நடத்தப்பட உள்ளது ஆனால் அது அது சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஜனவரி பதினாறாம் தேதி முதல் ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியின் கெஸ்ட் ஆஹான நாடாக மலேசியா நாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழகத்திலிருந்து பிற மொழிகளுக்கு செல்லும் படைப்புகளுக்காக மொழிபெயர்ப்பிற்கான மூன்று கோடி ரூபாய் மானியத்தையும் முதல்வர் இதற்காக அறிவித்துள்ளார் இந்த சென்னை புத்தக காட்சி சென்னையில் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கம் சுருக்கமாக ஆங்கிலத்தில் பாப்பாசி என்று அழைக்கப்படி சங்கத்தால் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது இக்கண்காட்சி பொதுவாக ஆங்கில புத்தாண்டு பொங்கல் காலத்தில் டிசம்பர் கடைசியில் இருந்து ஜனவரி மூன்றாம் வாரத்திற்குள் பத்து நாட்களிலிருந்து பதினான்கு நாட்கள் வரை நடைபெறும் இக்கண்காட்சி சென்னையின் சென்னை சங்கமம் சென்னை இசை விழா மற்றும் தீவித்திடல் சுற்றுலா பொருள் காட்சியிடம் இணைந்து நடைபெறும் ஒரு பண்பாட்டு 
பாட்டு நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது கவிஞர் எழுத்தாளர் மற்றும் உயிர்மை பதிப்பக உரிமையாளர் திரு மனுஷியபத்ரன் அவர்கள் முதல் சென்னை புத்தக காட்சி தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கத்தினரால் டிசம்பர் பதினான்கு முதல் டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் நடத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு முக்கியமாக சென்னை மற்றும் தென்னிந்தியாவின் பல முக்கியமான பதிப்பகங்களின் சங்கமே தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கமாகும் தற்போது தமிழகத்தை பிரதானமாக கொண்டு இருந்த போதிலும் தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர்கள் சங்கம் போல இதுவும் தென்னிந்தியா என்ற மொழியுடன் இணைந்து அழைக்கப்படுகிறது முதல் கண்காட்சியில் இருபத்தி ரெண்டு கடைகள் போடப்பட்டிருந்தன மதராசா இ ஆசான் பள்ளியில் நடத்தப்பட்டது பிஐ பதிப்பகத்தின் கே வி மேத்யூ அவர்களின் முன்னெடுப்பில் முதல் ஆறு புத்தக காட்சிகள் பெரும் வெற்றி பெற்றது இவரது முயற்சியில் ஆரம்ப காலங்களில் புத்தக காட்சி பெரும் வளர்ச்சி பெற்றது மேலும் மாணவ மாணவியற்கான புத்தக கண்காட்சியையும் அவர் தொடங்கினார் ஆயினும் சென்னை புத்தக காட்சியைப் போல மாணவ மாணவியருக்கான புத்தக கண்காட்சி அவ்வளவு பெரிய வெற்றி பெறவில்லை மதராசா இ ஆசம் பள்ளியில் முதல் நான்கு புத்தக காட்சிகள் நடத்தப்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ராயப்பேட்டை சென்னையில் இருக்கும் கிறிஸ்தவ இளையோர் அமைப்பு அதாவது ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் டிரைவிங் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றில் நடத்தப்பட்டது புத்தக காட்சியின் புகழ் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்த வண்ணமே இருந்தது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரை நடத்தப்பட்ட பனிரெண்டாவது புத்தக காட்சியில் உலக சுகாதார அமைப்பின் புத்தகங்களின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னையின் புத்தக காட்சியின் பெரும் வெற்றியின் காரணத்தினால் உதகமண்டலம் திருவனந்தபுரம் பாண்டிச்சேரி மதுரை மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய இடங்களிலும் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கத்தால் புத்தக காட்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஆரம்ப காலங்களில் கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு விடுமுறைகளுடன் ஒத்து போகுமாறு டிசம்பர் இறுதி வாரங்களிலிருந்து ஜனவரியின் ஆரம்ப வாரம் வரை புத்தக காட்சி நடத்தப்பட்டது ஆயினும் தொன்னூறுகளில் பொங்கல் விடுமுறை களுடன் ஒத்திருக்கும்படி ஜனவரியின் மைய பகுதிகளில் நிகழுமாறு காலம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது தற்போது எல்லா மாவட்டங்களில் தலைநகரங்களில் அரசால் புத்தக காட்சி நடத்த 
படுவது குறிப்பிடத்தக்கது சஞ்சாரம் என்ற படைப்புக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற மற்றும் தேசாந்திரி பதிப்பக உரிமையாளர் எழுத்தாளர் திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அரசியலில் கூட அரசியல் இருப்பது போல பாப்பாசி நடத்தும் இந்த புத்தக காட்சியிலும் அரசியல் இருப்பதாக சிலர் விமர்சிக்கின்றனர் குறிப்பாக அதிகப்படியான கடை வாடகை பதிப்பகங்களுக்கு கடை ஒதுக்கப்படாமல் போவது புத்தக பதிப்பாளர் அல்லாத வேறு துறை சார்ந்தவருக்கு கடையை ஒதுக்கீடு செய்வது என எதிர்மறையான விமர்சனங்களும் பாப்பாசி மீது வைக்கப்படுகிறது ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு ரூபாய் என செலவு செய்து கடை வாடகை தள்ளுபடி என கொடுத்து கடைசியில் நட்டத்தில் தள்ளப்படுவதாக சில பதிப்பகங்கள் புலம்பி தள்ளுகிறார்கள் எனினும் ஒரு வாசகராய் ஒரு புத்தகம் நமக்கு தரும் அனுபவத்தின் முன் இந்த விமர்சனங்கள் சாம்பலாகி போகும் என நம்புவோம்
தயவுசெய்து உங்கள் விரல் நுனியால் அந்த லைக் பட்டனையும் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்தி இந்த சேனலுக்கு உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் நன்றி வணக்கம்